मूलत लिनियर प्रोग्रामिंग बुझी लिनियर प्रोग्रामिंग बुझे लिनियर कथाटार अर्थ हलो रैखिक प्रोग्रामिंग कथाटार अर्थ हलो कर्म परिकल्पना तो लिनियर प्रोग्रामिंग कथाटार अर्थ हलो सोजा कर्म परिकल्पना सजा भावे कर्म परिकल्पना तो यही कर्म परिकल्पना क्यों करब यम परिकल्पनार उद्देश्य कि वही जगश्री प्रोग्रामिंग क्यों शिखब ये शेखे कि उपकार लगे रूस गणितविद और अर्थनीतिविद एल भि कन्ट्रोभिस उन्नीस ऊनचल्लिस साले प्रथम एक धारणा दें एक मैथामेटिकल ग्रंथे उन्नी प्रथम जो धारणा दें से हल जो स्वल्प व्यय स्वल्प व्यय स्वल्प श्रमे अदी मुनाफा अर्जन कराई हलो लिनियर प्रोग्रामिंग मूल उद्देश्य एन यार प्रोग्रामिंग खाद्य समस्या क्षेत्र जुद्ध विग्रह क्षेत्र परिवहन समस्या क्षेत्र उत्पादन क्षेत्र प्रयोग तो यार प्रोग्रामिंग समस्यागुल गठन कर लिनियर प्रोग्रामिंग समस्या गठने प्रथम धापा हे जेटा चलक द्वारा निर्धारण करते हैं एखे एक्स ए वाई चलक द्वारा निर्धारण करब और एखे जेट नामे चलक हमें पा जेटा के अभीष्ट फांगशन अबजेक्ट फांगशन बला है मूलत यभीष्ट फांगशन अबजेक्ट फांगशन हल विभिन्न कर्म परिकल्पनार सहाज्य जो बिंदुगुलो जो पॉइंटगुलो स्थिर करगुल सहाजे सर्वोच्च मुनाफा क्यों हमें अर्जन करब ये हलो अभीष्ट फांगशन अबजेक्ट फांगशन तो प्रथम चले जा समस्या सहाज्य जेटा कि भाव समाधान है यार सर्वोच्च बिंदु क्यों निर्धारण कर सर्वोच्च बिंदु निर्धारण करा जाए आर सर्वनिम्न बिंदु सर्वोच्च बिंदु बोलते हैं मुनाफा के बुझे सर्वनिम्न मुनाफा सर्वोच्च मुनाफा दोटाई हमें निर्णय करते देखी लेख चित्र सहाज्य जेट अबजेक्ट फांगशन जेट एजुकाल टू थ्री एक्स प्लस फोर वाइय सर्वोच्च कर निर्णय अर्थात सर्वोच्च मुनाफा निर्णय करब एखे कि कन्टेंट व शर्त सीमता थे x प्लस वाई लेस दें इक्ल सेभन टू एक्स प्लस फाइव वाई लेस दें इक्ल टोटी एक्स ग्रेटर दें इक्ल जिरो वाई ग्रेटर दें इक्ल जिरो एक्स ग्रेटर दें इक्ल जिरो वाई ग्रेटर दें इक्ल जिरो एट द्वारा जेटा बुझा जे प्रदत्त समस्या क्षेत्र समाधान क्षेत्र मान कख मुनाफार मान कख ऋणा होना अर्थात ये सब समय धनत् बुझे एन सीमता शर्त समूह एक्स प्लस वाई लेस दें इक्ल सेभन ये इट असमतार माध्यम देवा आए ये समता धरे कर अर्थात इटे समाधान कर समाधान करते गले समता धरे समाधान करते हो एक्स प्लस वाई लेस दें इक्ल सेभन एक्स टू एक्स प्लस फाइव वाई लेस दें इक्ल टोटी एक्स ग्रेटर दें इक्ल जिरो वाई ग्रेटर दें इक्ल जिरो अबजेक्ट फांगशन अर्थात एखानकार अभीष्ट फांगशन मूल फांगशन जेटार द्वारा मुनाफा निर्धारित हो जेट इज टू थ्री एक्स प्लस फोर वाई प्रदत्त असमता गो के समता धरे समीकरणगुल लेखचित्र अंकन करी समीकरणगुल दिए समीकरणगुल नीचे दिखे धरे असमता छो एखे समीकरणगुल समान चिन्ह दिए समीकरण धरे नीचे समीकरण दिखे धरे प्रदत्त असमता गो के समता धरे और समीकरणगुल लेखचित्र अंकन करी एवं समाधान अनुकूल एलिका दी समाधान अनुकूल एलिकाटाई हम एखान निर्णय सम्भव्य मुनाफा एक्स प्लस वाई समीकरण समीकरण गलमीकरण ग्राफ बोर्ड स्थापन कर निर्णय मुनाफा बिंदु गो बेर ग्राफ बोर्ड स्थापन ग्राफ बोर्ड पांच दस पंद्रह बीस एक सौ 
আর ওয়াই অক্ষেও পাঁচ দশ পনেরো বিশ আমরা নিলাম ও জিরো জিরো হলো অরিজিন মূলবিন্দু আমরা এখন এই গ্রাফ বোর্ডে প্রথম সমীকরণটার বিন্দুগুলো স্থাপন করব তার আগে বলিনি যে এই বিন্দুগুলো স্থাপন করার জন্য আমরা এগুলোকে একক বলে থাকি এক্স বাই সেভেন ওয়াই বাই সেভেন এক্স বাই টেন ওয়াই বাই ফোর এগুলো হলো একক তো এই এককগুলো আমরা এক বর্গঘর ধরতে পারি গ্রাফ কাগজের আবার দুই বর্গঘরও ধরতে পারি গ্রাফ কাগজের এটা সুবিধা মতো সময় সুবিধা মতো ভাবে ধরা যায় এক্স এবং ওয়াই অক্ষ বরাবর ক্ষুদ্রতম বর্গের দুই ঘর আমি এখানে দুই ঘর ধরে নিয়েছি সমান এক একক এখানে একক বলতে এই যে এক্স বাই সেভেন ওয়াই বাই সেভেন এক্স বাই টেন ওয়াই বাই ফোরকে বোঝানো হচ্ছে নিচের বলা হলো একক তো আমরা যদি প্রথম সমীকরণের আমরা প্রথম সমীকরণকে গ্রাফ বোর্ডে স্থাপন করতে চাই তাহলে এক্স বাই সেভেন আমি এখানে দুই ঘর সমান নিয়েছি অর্থাৎ সাত দুগুণে চোদ্দ ঘর সাতকে দুই দুগুণ করে চোদ্দ ঘর তাহলে এক্স অক্ষ বরাবর এখানে চোদ্দ ঘর আবার ওয়াই অক্ষ বরাবরও যেহেতু ওয়াই বাই সেভেন তাহলে ওয়াই অক্ষ বরাবর চোদ্দ ঘর আমরা নিয়ে নেব তাহলে হিসাব মতে পাঁচ দশ এই হলো দাগটা হলো পনেরো তাহলে তাদের সামান্য এক ঘর আমি আগে এখানে ধরার চেষ্টা করেছি তাহলে এটা হলো চোদ্দ তাহলে সাত দুগুণে চোদ্দ ঘর চলে গেল আর এক্স অক্ষে ওয়াই জিরো এটা হলো এক নাম্বারের গ্রাফ ওয়াই অক্ষ বরাবর ঠিক আমরা যাব এখানে ওয়াই অক্ষে এক্স হচ্ছে জিরো আর সাত অর্থাৎ উপরে উঠে চোদ্দ ঘর পাঁচ দশ এই যে পনেরো তার এক টু আগে আমরা এখানে নিছি চোদ্দ ঘর তাহলে এটা হলো এক নাম্বার সমীকরণ অনুরূপভাবে আমরা দুই নাম্বার সমীকরণে চলে যাব দুই নাম্বার সমীকরণ হচ্ছে এক্স বাই টেন অর্থাৎ এক্স অক্ষ বরাবর যাবে দশ দুগুণে বিশ ঘর তাহলে পাঁচ দশ পনেরো বিশ ঘর এক্স অক্ষ বরাবর বিশ ঘর চলে এবার ওয়াই অক্ষ বরাবর যাবে চার দুগুণে আট ঘর তাহলে পাঁচ দশ দশের বেশ একটু আগে আমরা এখানে আট ঘর স্থাপন করে নিচ্ছি এটা হলো জিরো ফোর যেহেতু ওয়াই অক্ষে এক্স জিরো জিরো ফোর আমরা নিয়ে নিলাম আর আর একটা হলো এক্স ইজ উগার টু জিরো অর্থাৎ এক্স এ পাশে পজিটিভ জিরো আর ওয়াই ইজ উগার টু জিরো ওয়াইটা আমরা এক পাশে নিয়েছি পজিটিভ জিরো লেখচিত্র হতে দেখা যায় এক এবং দুই নং এর সকল বিন্দু এবং তাদের যেই পাশে মূল বিন্দু সে পাশের সকল বিন্দুর জন্য অসমতাগুলো শর্ত অর্থাৎ আমরা যদি প্রদত্ত বিন্দুগুলোকে আমরা পয়েন্টে বসাই তাহলে মানটা সমান হয়ে যায় সমান হয়ে যায় মানে সেটাকে আমরা সিদ্ধ হওয়া বুঝি বা সিদ্ধ বলে থাকি এবং ও এ ইডি চতুর্ভুজ দ্বারা সীমাবদ্ধ ছায়াগারা অঞ্চল ও এ বিডি বলতে আমার এখানে মূল বিন্দুর কাছাকাছি বিন্দুগুলো আমি এই যে তীর চিহ্ন দিয়েছি এই তীর চিহ্ন দেওয়ার মূল কারণ হলো তীর চিহ্নটা কোন দিকে হবে মূল বিন্দুর দিকে হবে না মূল বিন্দুর বাইরের দিকে হবে তীর চিহ্নটা মূল বিন্দুর দিকে হওয়ার কারণ হলো যদি আমরা অসমতাগুলোতে লেস দেন চিহ্ন পেয়ে থাকি তাহলে মূল বিন্দুর দিকে আমি আবারও বলছি অসমতাগুলোতে যদি লেস দেন চিহ্ন থাকে তাহলে এই তীর চিহ্নগুলো হবে মূল বিন্দুর দিকে আর অসমতাগুলোতে অসমতাগুলোতে যদি গ্রেটার দেন ইকুয়াল থাকে তাহলে এই তীর চিহ্নগুলো হবে মূল বিন্দু যেদিকে আছে তার বিপরীত দিকে অর্থাৎ তীর চিহ্ন বলতে এখানে যে বোঝাচ্ছে অর্থাৎ সায়গারা সায়গারা অঞ্চলটা হবে যদি লেস দেন ইকুয়াল হয় যদি লেস দেন ইকুয়াল হয় তাহলে সায়গারা অঞ্চলটা হবে মূল বিন্দুর কাছাকাছি আর যদি গ্রেটার দেন ইকুয়াল হয় তাহলে সায়গারা অঞ্চলটা হবে মূল বিন্দু বিপরীত দিকে তাহলে এই শর্ত সাপেক্ষে আমাদের সায়গারা অঞ্চল হচ্ছে এই টুকু সায়গারা অঞ্চল হচ্ছে এই টুকু কারণ প্রথম যে সমীকরণটা দেওয়া আছে প্রথম সমীকরণটা মূল বিন্দুর দিকে তাহলে তার কাছাকাছি বিন্দু এটা এবং দ্বিতীয় যে সমীকরণটা আমরা পেয়েছি সেটারও মূল বিন্দুর কাছাকাছি হচ্ছে এই বিন্দুটা এবং এই দুইটা সমীকরণ যেখানে সেট করলো সেই বিন্দুটা আমাদের সমাধান সম্ভাব্য অনু সমাধান মানে অনুকূল এর একটা অংশ সমাধানের একটা অংশ তার লেখচিত্র হতে দেখা যায় এক এবং দুই রঙের সকল বিন্দু এবং তাদের যে পাশে মূল বিন্দু সেই পাশে সকল বিন্দুর জন্য অসমতাগুলো শর্ত অর্থাৎ এই পয়েন্টগুলো যদি আমরা এই বিন্দু পয়েন্টগুলো যদি আমরা এই সমীকরণগুলোতে বসাই তাহলে সমীকরণটা ইকুয়াল হয়ে যায় আগেই বলেছি এবং ও এ ইডি চতুর্ভুজ দ্বারা সীমাবদ্ধ সায়াগারা অঞ্চল যোগাশ্রী প্রোগ্রামিকের সমাধান ক্ষেত্র অর্থাৎ এখানে সমাধান ক্ষেত্র হচ্ছে ও এ ই ডি এখানে উল্লেখ করে দিয়েছি ও এ ইডি ক্ষেত্র এর শীর্ষ বিন্দুগুলো একটা হচ্ছে ও জিরো জিরো একটা হচ্ছে এ সেভেন জিরো আর একটা হচ্ছে ই ফাইভ টু আর একটা হলো ও ডি জিরো 
এখন আমরা এই শীর্ষ বিন্দুগুলোতে আমাদের অনুগুলো শীর্ষ বিন্দুগুলো পেয়ে গেছি আমরা এই শীর্ষ বিন্দুগুলোতে এখন মানটা বসিয়ে দেব d04 বিন্দুতে z 3x 4y এখানে আমরা মানটা বসিয়ে দেব এর মান আসছে 16 e 52 z এর মান আসছে হলো 23 তারপর a 70 বিন্দুতে মান আসছে হলো 21 আমরা এখন দেখব যে কোন বিন্দুতে মানটা সর্বোচ্চ সুতরাং দেখা যাচ্ছে এখানে 52 বিন্দুতে যদি আমরা দেখি 52 বিন্দুতে মান সর্বোচ্চ হলো 23 তাহলে এর সর্বোচ্চ মুনাফা হলো 23 অর্থাৎ আমি যদি সর্বোচ্চকরণ বের করি তাহলে এর সর্বোচ্চ মুনাফা হলো 23 অর্থাৎ এই বিন্দুতে সর্বোচ্চ মুনাফা পাওয়া যাবে আর যদি সর্বনিম্ন মুনাফা বের করি তাহলে এখানে সর্বনিম্ন মুনাফা হচ্ছে 16 অর্থাৎ এখানে সর্বনিম্ন মুনাফা হবে 16 তে তো थैंक यू সকলেই ভালো থাকবা ইনশাআল্লাহ আগামী ক্লাসে আবার দেখা হবে আসসালামু আলাইকুম